Tuve que polinizar y tampoco no echarle mucho polen a la flor porque se quema. Y si uno no poliniza se daña el racimo, no da una calidad de, de fruto. Como José Flavio, varias asociaciones de pequeños palmicultores de Tumaco quieren convertir sus parcelas en tierras más prósperas y con mejor capacidad de producción de palma gracias al incentivo a la capacitación para el empleo del programa Generación de Ingresos del DPS. Pues a partir de una alianza público-privada con el sector palmicultor y con el apoyo del SENA, 200 campesinos se están capacitando durante cinco meses en técnicas de polinización de palma de aceite. Hemos sido pues, eh, constantemente capacitados en la cuestión del de manejo del cultivo eh, en todos sus aspectos. Principalmente una de las labores más importantes eh, con este nuevo producto, con esta nueva palma o por G, es la, el tema de la polinización, ya que esta palma tiene que ser polinizada eh, a nivel asistida, eh, porque si no se lo hace, eh, la producción eh, puede ser eh, hacia futuras baja. ¿Para qué se hace la polinización? La polinización se hace para que, para que el racimo se desarrolle plenamente y obtenga un, un peso promedio bastante elevado, que eso nos va a representar a nosotros como agricultores una producción pues también igualmente elevada. Se está capacitando eh, a través de Agrofortaleza un grupo considerable de, de personas que ya son las que se van a encargar una vez se termine de, de, de capacitar, de prestarnos el servicio de, de polinización. Me estoy capacitando para luego de ahí salir y ayudarle a mi esposo en, en el cultivo tener más experiencia y saber acerca de la palma. Mejorar nuestro nivel de vida y que haya más ingresos. Se va a ver empleo y, la, y esta región de Tumaco va a cambiar. Además de crearse esta alianza, el DPS garantiza el pago a cada beneficiario con un incentivo económico de 200 mil pesos mensuales, con el fin de subsidiar los gastos que el participante tenga mientras se capacita. Definitivamente Tumaco es, una, es la única zona que está implementando de manera generalizada eh, la labor de la polinización y obviamente eso hace que eh, las familias y las personas generen mucho interés por conocer esta nueva labor, esta nueva labor agrícola para, para la producción de palma. Y por otro lado, definitivamente es muy positiva porque da la opción de que eh, algunos miembros de familia eh, tengan un trabajo no solamente en las grandes plantaciones, como es tradicional, sino que tengan un trabajo eh, con las organizaciones de agricultores, de pequeños agricultores, organizándose para poder prestar el servicio a todos los, los, los pequeños palmicultores que, que tienen obviamente, que están cobijados a través de esta asociación. Definitivamente es una apuesta a, a la palmicultura en Tumaco y hacer una apuesta a la palmicultura en Tumaco definitivamente es hacer una apuesta social y económica de reactivación económica hacia la región. Con el incentivo para la capacitación y el empleo que está entregando el Departamento para la Prosperidad Social, hoy eh, la vivienda está llegando y haciendo pagos a más de 3.400 beneficiarios que precisamente hacen parte de esta población vulnerable de la que hoy eh, es el principal motivo y objetivo de esta ruta para la prosperidad. Es así como este incentivo no solo mejorará a corto plazo la producción de palma y los ingresos de estos campesinos y sus familias, sino que también fortalecerá la economía de esta región del Pacífico tan golpeada por la violencia.